নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরই জানাকে দেখে নেব আজকে নিউজ হেডলাইন্স কেবল অপারেটর এবং চ্যানেল মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেন বর্ধমান পৌরসভার এমসি আই শিক্ষক দাস সরকারি প্রকল্পের ব্যাগ প্রকাশ্যে রাস্তায় বিক্রি করা গিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল হুগলি জেলার উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজের বিকম প্রথম বর্ষে দশ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি করে দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে আটক করল সংসদের ছাত্ররা পূর্ব বর্ধমান জেলার ফ্রেজারি টাকা চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত বাপন কর্মকারকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ কর্মীরা দক্ষতানের ঘটনা ঘটল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার গড়কিল্লা গ্রামে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া দুর্নীতি রুখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া খটকে দেখলেন জেলার পুলিশ সুপার প্রসন বন্দ্যোপাধ্যায় আসছে বিস্তারিত খবরে কেবল অপারেটর এবং চ্যানেল মালিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন বর্ধমান পৌরসভার এমসিআইসির খোকন দাস মঙ্গলবার তার নিজস্ব দপ্তরে বৈঠক সারেন আসন্ন রথ উপলক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আলোচনা পর্ব সারেন কেবল অপারেটর এবং চ্যানেল মালিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান পৌরসভার এমসিআই শিক্ষকন দাস এদিন তার দপ্তরে সকলের সাথে বিশেষ এই আলোচনা সারেন প্রসঙ্গত আসন্ন রথ উপলক্ষে যাতে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় তার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এদিনের এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় প্রসঙ্গত শহর বর্ধমানের রথতলার ঐতিহ্য রথটি নষ্ট হয়ে গেছে সেই কারণে পৌরসভার উদ্যোগে নতুন একটি রথ তৈরি করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে নতুন পিতলের রথটি তেরো ফুট চওড়া এবং তেইশ ফুট লম্বা আগামী তেরো তারিখ বিকেল চার ঘটিকায় রথটি টাউন হল থেকে যাত্রা শুরু করে বিরহাটা তেলিপুকুর প্রভৃতি জায়গা ঘুরে রথতলায় পৌঁছাবে টাউন হল থেকে রথতলা পর্যন্ত একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হবে যার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পরের দিন রথটি সুসজ্জিত আকারে পূজিত হবে এবং জনগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা হবে আমাদের তেরো তারিখ বিকাল চারটের সময় টাউন হল থেকে বিরহাটা হয়ে তেলিপুকুর হয়ে বাইপাস দিয়ে রথতলাতে যাবে তেরো তারিখে আমাদের এই রদের এই র্যালি উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের বর্ধমানের জেলা শাসক মহাশয় এবং এসপি সাহেব চোদ্দ তারিখে এই রথ আমাদের রথতলা মাঠে আমাদের রথের অনুষ্ঠানের দিন টানা হবে সেদিন আমাদের এই রথের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করবেন রথ টেনে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের বর্তমান দক্ষিণের বিধায়ক মাননীয় রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বর্তমান পৌরসভা পৌরপতি মহাশয় আমাদের উপস্থিত এবং আমরা যেটা তেরো তারিখে আমরা যে র্যালি করে আমাদের এই রথ নিয়ে যাচ্ছি কারণ এটা আমাদের এলাকার বহুদিনের মানুষের একটা আপা ছিল যে রথতলা রথের জন্যই নাম সেই রথটা একটা সময় পঞ্চাশ একশো বছর আগে বড় রথ ছিল সেই রথ নষ্ট হয়ে গেছিল রাজার রথ সেই রথ এবার আমরা করেছি এবং আমরা তেরো তারিখে বিশাল র্যালি করে আমাদের রথতলা কাঞ্চনগরের সমস্ত মানুষরা আসবে বহু বাজনা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সব জিনিসপত্র থাকবে সেসব নিয়ে আমরা বিভিন্ন র্যালি করে আমরা তেরো তারিখ বিকাল চারটে থেকে টাউন হল থেকে র্যালিটা করে রথতলা পর্যন্ত আমরা যাই বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা সরকারি প্রকল্পের ব্যাগ প্রকাশ্যে রাস্তায় বিক্রি করা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে শহর বর্ধমানের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক সরকারি প্রকল্পের স্কুল ব্যাগ প্রকাশ্যে বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের তিন নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীপুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এদিন স্থানীয় মানুষজন দেখতে পান এক ব্যক্তি সত্তর টাকার বিনিময়ে এই স্কুল ব্যাগগুলি বিক্রি করছে ব্যাগগুলি দেখা স্থানীয় মানুষদের সন্দেহ হয় তারা এই স্কুল ব্যাগগুলির লেবেল তুলে দিলে দেখতে পান ওই ব্যাগগুলিতে সরকারি অশোক স্তম্ভ ও বিশ্ব বাংলা লেভেলের পাশাপাশি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর লেখা আছে বিপদ বুঝে ব্যাগ বিক্রেতা গা ঢাকা দেয় ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলার তথা বর্ধমান পৌরসভার এমসিআইসি সেলিম খান কাউন্সিলারের তত্ত্বাবধানে বস্তা ভর্তি বাকি ব্যাগগুলি পুলিশ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয় এর পাশাপাশি গোটা ঘটনার কথা ডিআই কে তদন্ত করার অনুরোধ জানান স্থানীয় কাউন্সিলার চিনতে পারে কি এইটা স্কুলের ব্যাগ দিয়ে ওদের সন্দেহ হতে লেভেলটাকে ছেড়ে 
লেভেলটাকে ছেড়ার পর দেখা যায় ওটা বিশ্ব বাংলা স্কুল ডিপার্টমেন্টের ব্যাক এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দিয়ে যে ওই ছেলেটা দেখে ভিড় হচ্ছে বলে ওই ছেলেটা ছুটে পালিয়ে যায় তারপরে আমরা এখন পুলিশকে ডেকে পাঠিয়েছি ডেকে এই ব্যাগগুলো হ্যান্ড ওভার করবো স্কুলে ডিএ আছে বুঝলি প্রাইমারি স্কুলে তাকে ইনফরমেশন দেবো এই ঘরটা যে বিক্রি করছিল সে কি পালিয়ে গেছে সে পালিয়ে গেছে তারপর তাদেরকে সেই ইয়ে নিশ্চয়ই আমার তো সন্দেহ তো তাই কারণ যেহেতু করে বিশ্ব বাংলার লোগো লেগে আছে প্লাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট লেখা আছে সেটা কোথাকার সেটা বলতে পারছি বাইরেকার ছেলে বললাম কত বয়স পঁচিশ তিরিশ এরকম তা বলতে পারছি না কারণ দেখুন এখানে এত ভিড়ের মধ্যে राज्य सरकार के चक्रांत कर राज्य सरकार के अपमान कर जन्म प्रकल्पा मानुष तो पास चले ममता दी তার বিরোধ কীভাবে করতে পারে এই সব নোংরামি করে বদনাম করতে চাইছে এবং আমাদের যেটা প্রয়াস সুস্থ প্রয়াসকে ব্যর্থ করার চেষ্টা হচ্ছে আজকে দেখুন অনেক স্কুল এখনও পর্যন্ত ব্যাগ পায়নি অথচ ব্যাগ বাইরে এই স্কুলের সাপ্লাই ব্যাগগুলো বিক্রি হচ্ছে এটাকে আমি ডিআইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব এটা ইনকোয়ারি করার জন্য দেখার জন্য কি কারা এর মধ্যে বর্ধমান থেকে পার্থ মজুমদারের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা হুগলি জেলার উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজের বিকম প্রথম বর্ষে দশ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি করে দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে আটক করল সংসদের ছাত্ররা ধৃত দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় অভিযুক্তরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন টাকা নিয়ে কলেজে ভর্তি করে দেবার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজে বিকম প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য এসেছিল দুজন ছাত্র তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় বারুইপাড়ার সঞ্জু সিং ও বেগমপুরের শুভ অধিকারীর অভিযোগ দুই ছাত্রকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ভর্তি করে দেবে বলে তারা এই ঘটনা জানতে পেরে কলেজের সংসদের ছাত্ররা দুই যুবককে আটক করে এর মধ্যে সঞ্জু সিং কলেজের ছাত্র অন্যজন বহিরাগত ভর্তি করে দেবে বলেছিলে তোমার নাম ছাত্র সংসদের ছাত্ররা ধৃত ওই দুজনকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় অভিযুক্তদের দাবি তারাও ভর্তির জন্য এসেছিল পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে হুগলি থেকে সুজিত গৌড়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর পূর্ব বর্ধমান জেলার ট্রেজারি টাকা চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত বাপন কর্মকারকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ কর্মীরা বিষ্ণুপুরের এসডিপিও জানান মোটর বাইকার স্পেশাল নাকা চেকিং চলার সময় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় সোমবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার আইসির নেতৃত্বে সোনামুখী বাইপাসে মোটর বাইকে স্পেশাল নাকা চেকিং চলছিল সেই সময় ঝাড়খণ্ডের নাম্বার প্লেট লাগানো মোটর বাইক নিয়ে এক ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তাকে ধরে ফেলেন 
পুলিশের জেরায় ধৃত ওই ব্যক্তি জানান তার নাম বাপন কর্মকার বাড়ি কোতলপুর বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুকমলকান্তি দাস মঙ্গলবার জানান ধৃত বাপন কর্মকার দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গাপুজোর সময় রাতের অন্ধকারে বর্ধমান ট্রেজারি থেকে আনুমানিক পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা চুরি করে ধৃত বাপন কর্মকার ফুচু গোপী ও ট্রেজারি নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্বে থাকা সুরজিৎ সিং মোড়া নামে রাজ্য পুলিশের এক কর্মচারীর জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে অভিযোগ অভিযুক্তরা সেই টাকা বর্ধমান থেকে মারুতি ভাড়া করে বাঁকুড়ার কোতলপুরে নিয়ে আসে এসডিপিও আরও জানান গোপি ফুচু কোতলপুরে নেমে গেলেও বাপন কর্মকার বাস ধরে বাঁকুড়া শহরে এলআইসি মালপাড়াতে ওই ঘটনায় যুক্ত পুলিশ কর্মী সুরজিৎ সিং মোড়ার বাড়িতে পৌঁছে দেয় ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ কর্মী গ্রেফতার হলেও বাপন কর্মকার ফেরার ছিল ঝাড়খণ্ডে চোরাই মোটর বাইক কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত বাপন কর্মকারকে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানান কালকে আমাদের বিষ্ণুপুর থানার আইসি বিষ্ণুপুরের নেতৃত্বে স্পেশাল নাকা চেকিং হচ্ছিল মোটরসাইকেলের সোনামুখী বাইপাসে সেখানে একজন ব্যক্তি বাইক নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে এবং জানা যায় যে বাইকটি ঝাড়খণ্ডের নাম্বার চোরাই বাইক সেই লোকটি তার নাম বলে বাপন কর্মকার বাড়ি কুতুলপুর এবং কেন পালাচ্ছিল এটা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আমাদের আইসি সাহেব এবং তার পিসি টিম জানতে পারে যে দু হাজার সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে দুর্গাপুজোর সময় রাত্রেবেলা বর্তমান ট্রেজারি থেকে বেশ কিছু লক্ষ টাকা আনুমানিক পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা আমার চুরি যায় এবং সেই টাকা এই বাপন কর্মকার গোপি কুচু এবং সুরজিৎ সিং মোড়া বলে একজন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল যিনি ট্রেজারি গার্ডে ছিলেন চুরি করেন চুরি করে নিয়ে সেই টাকা বর্তমানে একটি মারুতি ভাড়া করা হয় মারুতি আর ভাড়া করে দেয় সেই পুলিশ কনস্টেবল ওটা পুতুল করে আসে এরা গোপি কুচু এবং এই বাপন কর্মকার তারপরে গোপি কুচু পুতুল করে নেমে যায় বাসে করে বাপন কর্মকার ভোরবেলায় বাঁকুড়া এলআইসি মালপাড়াতে সুরজিতের আত্মীয় সুরজিতের নিজের বাড়ি সেখানে ওই টাকাটা ব্যাগ ভর্তি টাকা টাকা ভর্তি ব্যাগটা পৌঁছয় পরে এই নিয়ে বর্তমান থানায় মামলা হয় সুরজিত অ্যারেস্ট হয় এবং আমরা এই বাপন কর্মকারের মোটরসাইকেলের চোরাই মোটরসাইকেলের ব্যাপারে আমরা তিন দিনের পিসিতে নিয়ে আসছি আমরা আইসি বর্ধমান শ্রী তুষার করের সঙ্গে আমরা অলরেডি যোগাযোগ করেছি উনিও বলেছেন এই বহুদিন ধরে ফেরার ছিল এবং ওনাকে আইনগতভাবে বর্ধমানের কেসে ত্যাগ করার জন্য ওনারা আসছে বাঁকুড়া থেকে ইন্দ্রাণী সেনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চক্ষুধানের ঘটনা ঘটল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার গড়কিল্লা গ্রামে চোখদাতা মৃত ব্যক্তির নাম হলেন মদন মোহন সামন্ত মেদিনীপুর চৈতন্যপুর আই কেয়ারের চিকিৎসকরা মৃত ব্যক্তির চোখ সংগ্রহ করেন চোখদানের মতো মহৎ চিত্র ফুটে উঠল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার গড়কিল্লা গ্রামে চোখদাতা মৃত ব্যক্তির নাম মদন মোহন সামন্ত মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর পাড়া প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় মেদিনীপুর চৈতন্যপুর আই কেয়ারের ডাক্তারবাবুরা ঘটনাস্থলে এসে চক্ষু সংগ্রহ করেন বাড়িতে বিদ্যুৎ আলো না থাকার কারণে টর্চ লাইটের আলোর সাহায্যে চক্ষু সংগ্রহ পরীক্ষা চালান চিকিৎসকরা যোগদানের মতো এই রূপ ঘটনা সত্যিই প্রশংসনীয় পূর্ব মেদিনীপুর থেকে সুদীপ্ত আগুয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া দুর্নীতি রুখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন জেলার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ সুপার জানান সবকটি কলেজে পুলিশের নজরদারি চালানো হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট কলেজে ও বালুরঘাট গার্লস কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন জেলার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ভর্তি প্রক্রিয়ার কোনো অনিয়ম দেখলে তা পুলিশকে জানাবার অনুরোধ জানিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কলেজগুলিতে মোবাইল নাম্বার সহ ব্যানার টানানো হয়েছে তখন 
যদিও এখনো পর্যন্ত এই জেলায় ভর্তির ক্ষেত্রে টাকা নেওয়ার কোনো অভিযোগ নেই এছাড়াও জেলার প্রতিরাম পঙ্পারামপুর বংশীহাড়ি হরিরামপুর সহ প্রতিটি কলেজে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজর রাখা হচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন কলেজগুলিতে পুলিশ সুপার নিজে উপস্থিত থাকবে বলে জানান প্রিন্সিপাল যিনি আছেন ওনার সঙ্গে আমার মিটিং হয়েছে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়াটা যা শুরু হয়েছে এখানে স্টুডিডি ফর্ম জমা নেওয়া ভেরিফিকেশনের প্রসেসটা চলছে রেসপেক্টেড টিচার্সরা করছেন আমি তাদের সাথেও কথা বললাম প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথেও কথা বলেছি যারা এসছেন ক্যান্ডিডেট তাদের সাথেও কথা বলেছি অবজেক্টিভ একটাই সেটা হচ্ছে টু এনশিওর দ্যাট দ্য প্রসেস রিমেন্স ভেরি ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পেসফুল আমরা দুটো নাম্বার এখানে শেয়ার করছি ফ্লেক্স এখনই লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা ক্যানিং ফ্লেক্স যদি কারোর কোনো কমপ্লেন থাকে রিগার্ডিং দ্য অ্যাডমিশন প্রসেস যে কোনো বাইরে থেকে কোনো লোক ইন্টারফেয়ার করছে উইচ শুড নট বি দেয়ার তাহলে সেটা তারা জানাতে পারেন সেই নাম পরিচয় গোপন থাকবে অ্যান্ড উইল টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন উইথিন ফর্টি এইট আওয়ার্স দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে রানা চ্যাটার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি থানার সীতারামপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃতার স্বামী ও শাশুড়িকে আটক করেছে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানার সীতারামপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মৃতার নাম বুলবুল প্রামাণিক মৃতার বাবা অভিযোগ করেন বিয়ের পর থেকে তার মেয়ের ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাত তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা সোমবার রাতে আসানসোল পুলিশের কাছে বুলবুলের মৃতের খবর পান তার বাবা মৃতার স্বামী জানান তার মায়ের সাথে অশান্তি করে বুলবুল গলায় দড়ি দেন পরিবারের লোকজনরা ঘটনার কথা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন মৃতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মৃতার বাবার পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বুলবুলের স্বামী ও শাশুড়িকে আটক করেছে কুলটি থেকে সমিত্র গঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক মানসিক ভারসাম্যহীন ৪৫ বছরের মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া শহরের বারো নম্বর ওয়ার্ডের বড় কালীতলা এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া শহরের বারো নম্বর ওয়ার্ডের বড় কালীতলা এলাকায় মৃত মহিলা ৪৫ বছরের ঝর্ণা নাগ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে জানা যায় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকার একটি বাড়িতে ঝর্ণা নাগ ও তার ভাই স্বপন নাগ থাকতেন ঝর্ণা দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক ভারসাম্যহীন মঙ্গলবার সকালে বাড়ির বাইরে ঝর্ণা নাগের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা আমি ঢুকে ভিতরে ঢুকলাম মাথায় মুখে আঘাতের জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ফোন করি 
मृत्यु बाकुड़ा थे इंद्राणी सें रिपोर्ट आनंद बार्ता बाकुड़ा जिलार खतरा भारत सेवाश्रम संघे शुरू है बंधात्मक निामय केंद्र निसंतान दम्पतर मुखे हासि फोटाते रूप उद्योग गृहत हो सेवाश्रम कर आशा नतून पद्धतर फले उपकृत हबें असंख्य दम्पति बंधात्मक निामय केंद्र चालू हो निसंतान दम्पतर मुखे हासि फोटाबार जो बाकुड़ा जिलार खतरार भारत सेवाश्रम संघे चालू हो नतून पद्धति सेवाश्रम स्वामीजी जान साफल संगे नतून केंद्र की मानुषे मुखे हासि फोटाते सक्षम है भारत सेवाश्रम संघे खतरा शाखा के एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बर्तमान नेवा हल बंधात्व निामय केंद्र एत अंचले बहु बंधा अभिभावक रही जर मध्य बहु अर्थ व्यय चिकित्सा करत्र क्यों सुफल पाय से सामाजिक समस्या के दूर करार जो एक पदक्षेप नहीं बर्तमान भारतवर्षर अन्नतम विख्यात तो एम्ब्रोलजिस्ट डर विश्वजित घोष संघर अनुरोधे खतरा शाखा प्रति मासे प्रति सप्ताह सोम ए मंगलवार दो दिन एखे बसें और चिकित्सा करें मात्र सात मास मध्य बहु बंधा नरनारी सुफल पे तरा उच्च प्रशंसा कर संसार पत्र दिए पेशेंट जरा बहरे चिकित्सा करिए व्यर्थ होराश हो आशार आलो देखे ए रखम ये सात मास मध्य प्राय बयाल्लिस जन पेशेंट ए रखम आओ नियमित एखे पर्यवेक्षण करिए जान बर्तमान चाहिए शुभ बार्ता एत अंचले समस्त मानूष बंधात्मकरण दम्पति सन्तान लाभ करते सम्भव है भारत सेवाश्रम संघ खतरिटी अक्लान परिश्रम कर मैं प्रतिष्ठित करते पे हमें यार मानुषे किसेवा देव से ही परिसेवा देवार उनार मनोभव देखे हमें उन् डाके एखे छुटे एलम जदि अत्यंत ग्रामे मानुष के जदि निसंतान दम्पति हाथ मुक्ति दिए जो तरह एक सन्तान लाभ आशा जोाते परि तरह इन्हें चेष्टा कर चाहब एलिकार मानुष जरा निसंतान दम्पति जरा भुगन जो बंधात्व तो बजार ये देश अत्यंत कुरुचिकुर कथा थे ता जाते मुक्ति पाए से मुक्ति दिशा देखान जो हमें एखे एस इनफार्टिलिटी केयार इूनीटे जाते ता माँ बाबा डाक सुनते पाए चिकित्सार मध्य दिए आधुनिक मेडिकल सायस अनेकटा उन्नत तो, से ही चिकित्सा ता जरा सुफल पा ता जान एखे आसे चिकित्सा कराए अत्यंत कम खरचे ता एखे येवा पा प्रकाशेमोहन कलेज प्रथम वर्षे दस हजार टाइम भर्ती अभिजोगे आटक कर लो संसद छात्र पूर्व बर्धमान जिला ट्रेजारी टाका चुरी घटना अभिजुक्त बापन कर्मकार के ग्रेप्तार कर बाड़ा जिले विष्णुपुर थानार पुलिस कर्मी चक्षुदान तो घटना घटल पूर्व मेदनिपुर जिलार तमलुक थानार गड़किल्ला ग्रामे 
কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া দুর্নীতি রুখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন জেলার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে